আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ডিজিটাল কমিউনিকেশনের অন্য আরও একটি লেকচারে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা পিসিএম এর রিলেটেড এর আরো কিছু ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব আর এই ম্যাথগুলা সরাসরি বই থেকে প্রশ্নগুলো নিব দেন আমরা খাতার মধ্যে সলিউশন করব তো আমি যে বইটা ফলো করছি এই বইটা লেখক হচ্ছে সঞ্জয় শর্মা স্যার ইতিপূর্বে আমি এই বইটা আপনাদের দেখাইছি বইটার নাম হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্র্যাকেটে অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল রাইটার হচ্ছে ডক্টর সঞ্জয় শর্মা আপনারা চাইলে বইটার ফ্রন্ট পেজটা দেখতে পারেন যে কমিউনিকেশন সিস্টেম অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে দেখি কি বলছে এর আগে যেহেতু এসে না আমরা ম্যাক্সিমাম নিয়ে কথা বলছি কাজেই ম্যাক্সিমামের একটা সূত্র দেখি এ সিগনাল অফ ব্যান্ড উইথ কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কিলো হার্স ব্যান্ড উইথ দেখুন সিগনাল অফ ব্যান্ড উইথ তার মানে একটা ম্যাসেজ ম্যাসেঞ্জার ব্যান্ড উইথ কত এত তার মানে এটা এফ এম ইজ স্যাম্পল তার মানে যখন এটা স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি হবে তখন দুই গুণ হবে তাহলে স্বাদ হয় এফ এস কত আসে স্বাদ আসে অ্যান্ড কোয়ান্টাইজড অ্যান্ড কোয়ান্টাইজড অ্যান্ড কোডেড বাই এ পিসিএম সিস্টেম তা পিসিএম সিস্টেমের দ্য দ্য কোডেড সিগনাল ইজ দেন ট্রান্সমিটেড ওভার এ ট্রান্সমিশন চ্যানেল উইথ ট্রান্সমিশন রেট অফ পঞ্চাশ দেখুন ফিফটি কে ভিপিএস ক্যালকুলেট দ্য ম্যাক্সিমাম সিগনাল টু নয়েজ রেশিও দ্যাট ক্যান বি অপটেনেড বাই সিস্টেম দ্য ইনপুট সিগনাল হ্যাজ পিক টু পিক ভ্যালু ফর আর এম এস ভ্যালু অফ এত এখন এইখান থেকে আমাদের কি নির্ণয় করতে বলছে ম্যাক্সিমাম সিগনাল টু নয়েজ রেশিও আমরা নির্ণয় করব তো এটা নির্ণয় করতে গেলে কি ম্যাক্সিমাম যেহেতু ম্যাক্সিমামের সূত্র আমরা কি জানলাম আমরা একটু শর্টকাটে এই ম্যাথটা করার চেষ্টা করি দেখুন ম্যাক্সিমামের সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি ফোর পয়েন্ট এইট গ্রন সিক্স এন এন লাগবে তো এন আছে নাম্বার অফ বিট আছে নাম্বার অফ বিট নাই তার মানে নাম্বার অফ বিট আনতে গেলে আমার সবার আগে কি করতে হবে দেখি এখানে কি দেয়া আছে বিট রেট দেয়া আছে ও বিট রেট যেহেতু একটা ক্লু পাওয়া গেছে এইখান থেকে আমরা নাম্বার অফ বিট আনার চেষ্টা করব তো এটা আনার জন্য বিট রেট যেহেতু দিছে বিট রেট হচ্ছে কত পঞ্চাশ কে আর সূত্রটা কি এন এফ এস তাহলে আমরা এফ এস এর ভ্যালু জানলে এইখান থেকে নাম্বার অফ বিটের ভ্যালু আনবো দেন আমরা এখানে উত্তর ফলাই দিলে চলে আসবে উত্তর আমাদের এখন আমরা দেখি এফ এস রে এদিকে নিয়ে আসি এটা এফ এস এফ এস সমান সমান তাহলে কত এফ এস এফ এস সমান সমান টু এফ এম টু এফ এম এটা কি সিগনাল দেখি এটা ভয়েস সিগনাল সিগনাল অফ ব্যান্ড উইথ না এটা নর্মাল সিগনাল তো যে সিগনালে হোক না কেন এটা তার এফ এস সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি নেওয়ার জন্য এটা এখন আরেকটা প্রশ্ন হইতে পারে যদি সেটা ভয়েস দিয়ে দেয় এবং প্রশ্নের মধ্যে বলে দেয় যে ভয়েসের স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সিতে ম্যাটটা করো তো তো ভয়েসের ক্ষেত্রে ভয়েসের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে কত এইট কিলো হার্স এটা কি এটা হচ্ছে স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি কিসের ক্ষেত্রে ভয়েসের ক্ষেত্রে তো ভয়েসের স্ট্যান্ডার্ড স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এইট কিলো হার্স এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে তারা স্ট্যান্ডার্ড যে ভয়েস সিগনাল ধরছে ফর এ ভয়েস সিগনাল এখানে কোথাও উল্লেখ করা নাই যে এটা একটা ভয়েস সিগনাল তো ভয়েস সিগনাল ধরার পর আবার বলছে যে এফ এর সমান সমান এত ইস স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু তারা এই স্ট্যান্ডার্ড ভয়েস সিগনাল ধরছে ভয়েস সিগনাল ধরে তাদের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু বসাচ্ছে তা আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালুটাই বসাইতে চাই এবং সেটাকে ভয়েস সিগনাল হিসেবে যদি ধরি তাহলে আমরা এখানে জাস্ট ওই হিসেবে বসাই দিতে পারবো কিন্তু আমরা নর্মালি যদি বলি যে এটা একটা জাস্ট মেসেজ সিগনাল কিসের মেসেজ সিগনাল আমি জানি না ওইভাবে আমি ম্যাথ করে দিলাম প্রশ্নের মধ্যে যদি উল্লেখ করে দেওয়া থাকে ভয়েস সিগনাল সেক্ষেত্রে আপনি পাশে লিখে দিবেন ভয়েস সিগনালের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু হচ্ছে এইট কিলো হার্স দিয়ে আপনি স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি এইট বসাই দিবেন যদি সেটা উল্লেখ না থাকে কোনো কিছু না থাকে জাস্ট আপনি স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি করবেন তার দুই গুণ করার পর যা আসবে তাই বসাই দিবেন তাহলে এটা আমরা বসালে এখানে এইট পাবো সেই এনটা এখানে যদি দেয় তাহলে এস এনআর ডিবি পাবো এস এনআর ডিবি পাবো কত এস এনআর ডিবি পাবো এটা কত ম্যাক্সিমাম যেটা পাবো তাহলে আমাদের উত্তর শেষ হয়ে যাবে এই ম্যাথটা আপনারা দেখে নিয়েন এই ম্যাথটা আর এই ম্যাথটা যা করাইলাম একই রকম ম্যাথ এই ম্যাথটা একটু বুঝাই দেয় আমি এবং এই ম্যাথটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা চেষ্টা করব এই ম্যাথটা খুব ভালোভাবে বোঝার জন্য তো চলুন আমরা দেখি এ ডেল্টা মডুলেটর দেখুন আমরা এর আগে যা দেখেছি ডেল্টা মডুলেটরের কোনো কিছুই দেখি নাই তো আমরা যেহেতু আমাদের এটা ডিপ্লোমার রিলেটেডের সাবজেক্টে আমরা ব্যাকআপ দেওয়ার চেষ্টা করতেছি কাজেই 
আমাদের যে পড়ার ধরনগুলা বা যে জানার ধরনগুলা এই ধরনগুলা আমরা সীমিত মধ্যেই রাখতেছি কেননা আমাদের হিউজ জানার প্রয়োজন নেই কেননা ম্যাথ ঘুরে ফিরে এসবের ভিতর থেকেই আসে তো আমরা এই ডেল্টা মডুলেটরের বা ডেল্টা মডুলেশনের শুধুমাত্র স্লোব ওভারলোডের সূত্রটাই আমরা জানবো আদারওয়াইজ বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো জানবো না যদিও ডেল্টা থেকে সূত্র প্রশ্ন আসেনি যদি ডেল্টা থেকে আসে তাহলে এই স্লোবের টাই আসতে পারে তো এই স্লোব ওভারলোডগুলাই আসতে পারে তো আমরা চেষ্টা করব শুধুমাত্র একটা সূত্রই জানার জন্য এখন কারো যদি জানার পরিধি অনেক লেভেল বাড়াইতে চান আপনারা বা অনেক ভালো কিছু জানতে চান তাহলে আপনারা চেষ্টা করবেন এ টু জেড একটা কমিউনিকেশন শেষ করতে আর যদি যারা শর্টকাটে আমরা পড়তে চাচ্ছি তাদের জন্য যে সাজেস্টগুলো করতেছি এগুলো মানলেই এনাফ তো এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটা ডেল্টা মডুলেটর সিস্টেম ওভারেট অ্যাট থ্রি টাইম নাইকুইস্ট রেট ফর সিগনাল উইথ এত দেখুন এখানে নাইকুইস্ট রেট থ্রি টাইম হবে অপারেট করে সে তার মানে এখানে স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি নাইকুইস্ট রেটের তিন গুণ হবে যদি তার দেখুন ফর সিগনাল উইথ এত অর্থাৎ সিগনাল ম্যাসেজ ম্যাসেজের ব্যান্ড উইথ দেওয়া আছে কত থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো হার্স ম্যাসেসের ব্যান্ড উইথ থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো হার্স যদি এটা নাইকুইস রেট করি দুই গুণ দিব সেই নাইকুইস রেটের আরও তিন গুণ হবে কি তার স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি ওকে দ্য কোয়ান্টাইজেশন স্টেপ ইস অর্থাৎ আমরা যে স্টেপ সাইজ জানি না ডেল সেই ডেলের মান হচ্ছে কত দুইশো পঞ্চাশ মিলি ভোল্ট ডিটারমাইন দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড অফ এ ওয়ান কিলো হার্স ইনপুট সাইনোয়েট ফর হুইস ইজ ডি এম অর্থাৎ ডেল্টা মডুলেশন ডাজ নট শো স্লো ওভারলোড এখন আমরা দেখব যে এইখান থেকে আমার নির্ণয় করতে হবে কি ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড তো এই যে ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড আমি কিভাবে নির্ণয় করতে পারব তো আমরা সবার আগে যে লগুলো জানি আগের লগুলা সেইগুলো দিয়ে ফেলানোর চেষ্টা করে দেখব যে আমি ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড আনতে পারি কি না যদি না পারি তাহলে আমরা আসবো কি স্লো ওভারলোডের যে সূত্রটা আছে সেটা ব্যাখ্যা করব যা যদিও এটা ব্যাখ্যা আমরা আগে করি নাই আমরা এখন এই ব্যাখ্যাটাও করে দেখব এই বিষয়গুলো আমরা দেখলাম যে আমাকে অ্যাম্পলিটিউড নির্ণয় করতে হবে হোয়েন এফ এম অর্থাৎ যার ম্যাসেজের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি ওয়ান কিলো হার্স হয় তাহলেই আমি এটা নির্ণয় করব তো আমরা এখন দেখব যে এটা নির্ণয় করার কত পন্থা আছে একটা স্টেপ সাইজ স্টেপ সাইজ সমান সমান আমরা কি জানি ই ম্যাক্স মাইনাস ই মিনিমাম ই বলতে এই এ এম বোঝাচ্ছি আচ্ছা ই আমি দেই যেহেতু ওটা ই দিচ্ছি অর্থাৎ ই এম তাহলে ডিভাইডেড কত এল তো এইখানে কি এইটা এটা দুইটা সমান তো এই মাইনাস এটা মাইনাস প্রান্ত মাইনাসেরও মাইনাস থাকবে মাইনাসের মানে কি হবে প্লাস হবে যা ইতিপূর্বেই অনেক আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়ে তার মানে কত আসবে টু ম্যাক্স আসবে তাহলে এখানে কি টু ম্যাক্স আসেছে তার মানে এখানে এল থাকবে তাহলে স্টেপ সাইজের ভ্যালু পাওয়া আছে এখন আমার দরকার কি তাহলে এল এর ভ্যালু যদি এল এর ভ্যালু আনতে পারি তাহলে আমি ই ম্যাক্স এর ভ্যালু আনতে পারবো আচ্ছা এল এর ভ্যালু আনতে গেলে কি করতে হবে টু এন তার মানে কি দেখুন নাম্বার অফ বিট লাগবে নাম্বার অফ বিট আনতে গেলে আর কোনো সিস্টেম আছে নাই কোনো ভ্যালু দেওয়া আছে এফ এস অর্থাৎ এফ এস আমি নির্ণয় করতে পারবো তো এফ এসও যদি নির্ণয় করতে পারি তার মানে কি বিট সমান সমান এন এফ এস জানি আমি তো এফ এস যদি হয় তাহলে বিট রেট জানা নাই এটা জানা নাই তো আমি ওভারঅল কোনোভাবেই করতে পারতেছি না অর্থাৎ আমি এটা আনতে পারতেছি না এই অ্যাম্পলিটিউড আনতে পারতেছি না কিন্তু আমার তো এই অ্যাম্পলিটিউড বাড়ি করতে হবে অ্যাম্পলিটিউড বাড়ি করলে এল এর ভ্যালু দরকার এল এর ভ্যালু লাগতে গেলে আবার এন এর ভ্যালু লাগতেছে আবার এন যদি আনতে চাই অন্য কোনো মাধ্যম নাই যদি আর বিও দিয়েই আর বি দিও আনতে পারতেছি না অথবা আবার ব্যান্ড উইচ যদি দিই ব্যান্ড উইচ সমান সমান ম্যাক্সিমামও যদি ধরি এটা ম্যাক্সিমাম হলে কত এন এফ এস আর যদি এটা মিনিমাম ধরি তার মানে টু দিয়ে ভাগ তারপরও আমি ব্যান্ডুইদের ভ্যালু এখানে দেয়া নাই তো ওভারঅল আমি এইগুলা দিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পাচ্ছি না তাহলে আমার এখন আরেকটা সূত্র আছে যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করি নাই সেই জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে কি স্লোভ স্লো ওভার লুপ ওভার লুপ কোনো একদিন সময় পেলে আমি এটার চিত্র দিয়ে এক্সপ্লেন করব আজকে আপাতত আমরা সূত্রটা জানতেছি এটা কি স্টেপ সাইজ স্টেপ সাইজ ভাগ টি এস অর্থাৎ এটা কি টি এস টি এস বলতে কি স্যাম্পলিং পিরিয়ড স্যাম্পলিং ফ্রি পিরিয়ড অর্থাৎ টি এস সমান সমান ওয়ান ভাগ এফ এস যদি তাই হয় তাহলে ওভার লুপ কত আসতেছে স্টেপ টি এস সমান সমান ওয়ান ভাগ এফ এস যদি বসায় তাহলে আসতে কি এফ এস এখন আমরা এটা থেকে নির্ণয় করতে পারবো এইখানে তো আমাদের স্টেপ সাইজ দেয়া আছে 
এটাও দেয়া যাচ্ছে তার মানে আমি স্লোপ ওভার লুপ পাচ্ছি তো স্লোপ ওভার লুপ পাইলে আমার কি আমার তো দরকার ম্যাক্সিমাম দরকার অ্যাম্পলিটিউড তো স্লোপ ওভার লুপ পাচ্ছি তাহলে এটার ভ্যালু জানা থাকে এটার ভ্যালু জানা থাকে তো আমরা এখন এই স্লোপ ওভার লুপটাকে এক্সপ্লেন করে দেখব এর ভিতরে কি কি থাকে মূলত তো স্লোপ ওভার লুপ ম্যাক্সিমাম স্লোপ ওভার লুপের ভেতরে ওয়ান এক্স টি অর্থাৎ এটা একটা মেসেজ সিগনাল ভার ডিটি এই রকম ডিফারেন্সিয়াল আকারে একটা মেসেজ সিগনাল থাকে তো ধরলাম আমি একটা মেসেজ সিগনাল নিলাম যে সাইন ওমেগা এম টি নিলাম একটা মেসেজ সিগনাল যার অ্যাম্পলিটিউড ই এম এই ধরলাম ই এম ই এম ধরলাম তো এটা হচ্ছে তার কি এক্স অফ টি দেখুন খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো একই লেকচারে দেওয়ার জন্য কেননা আপনারা আবার লেকচার বেশি দেখলেও বিরক্ত ফিল করেন এটা এক্স অফ টি তাহলে ই এম আচ্ছা এখন আমরা এই ই এম কে ডিফারেন্সিয়াল করবো এখানে আগে বসাই ডি এক্স অফ টি সমান সমান ডি টি তাহলে এদিকে থাকতেছে কত ডেল এফ এস এদিকে থাকতেছে এটা তো এইটার ভ্যালুগুলো বসাই দিই এখানে ডি ই এম সাইন ওমেগা এম টি ভাগ ডি টি ডিফারেন্সিয়াল করব তো এটা তো কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট আগে নিয়ে আসি ই এম এখন আমি এটার কি করব ডিফারেন্সিয়াল করব ওমেগা টি দিয়ে ডিফারেন্সিয়াল করব তো ডিফারেন্সিয়াল করার আগে দেখাই আপনাদের একটা জিনিস যে এর আগে এই ডিফারেন্সিয়ালগুলো তো আমরা করছি তো ডি এটা যখন কত থাকবে কি সাইন ওমেগার সাথে আই টির সাথে যা থাকবে তা মুখের সামনে চলে আসবে আর যদি ইন্টিগ্রেশন হইতো টির সাথে যা থাকে তা ভাগ আকারে চলে যেত এখন সে টির সাথে যা আছে তা সামনের দিকে চলে আসবে তাহলে কি ওমেগা এন কস কত আসতেছে ওমেগা এম টি এটা আসলো দেখুন এই সূত্রটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন যে ডিফারেন্সিয়াল কিভাবে করতে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল কি এটা এটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসলাম আর সাইন সাইনের পরিবর্তে কস হয় যখন এটা ডিফারেন্সিয়াল করবেন ওমেগা টির সাথে সেই ওমেগাটা ডিফারেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে মুখের সামনে আসবে যদি ইন্টিগ্রেশন হয় তাহলে ভাগ হয়ে যাবে আর যা থাকলো তাই এখন সমান সমান কত ডেল এফ এস তাহলে এইখান থেকে দেখি কি কি আসে এটাকে আমরা এখন বাদ দিই তো এটা ধরি ধরি এটা সমান সমান অন ধরি তাহলে এটা যদি থাকে তাহলে আমার কি কি থাকতেছে ই এম ওমেগা এম সমান সমান ডেল এফ এস যেহেতু এখানে এফ এস এর কারবার সব এফ এস নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাহলে সেহেতু এইখানটা আমরা দেখি আগে ই এম টু পাই এফ এম টু পাই এফ এম সেটা এখন বসাই পাই এফ এস এটা আমার দরকার কোন ভ্যালু দরকার আমার এই ভ্যালুটা দরকার তো এই ভ্যালু যদি আমার দরকার হয় সেটা কি অবস্থায় দরকার যখন এম সমান সমান ওয়ান হবে কিন্তু এই যে এফ এস এই এফ এস যখন নির্ণয় করছে তখন কত ছিল তখন সে থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো হার্স ছিল থ্রি পয়েন্ট থ্রি কিলো হার্স ছিল ওই হিসেবে সে স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি হয়েছে দেখুন ওখানে কিন্তু দুই ধরনের মেসেজ আছে উপরের দিকে এবং প্রশ্নের মধ্যে বলছে ই এম সমান সমান কত যখন স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি মেসেজ ফ্রিকুয়েন্সি বা সিগনাল ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান কিলো হার্স হয় তো এখন আমি এই ভ্যালুগুলো যদি ধরি তাহলে এখানে স্টেপ সাইজ এটা এফ এস আর এটা হচ্ছে কত টু পাই এফ এম আমার মোট কথাই এত কিছু যে আপনাদের করালাম খালি এই সূত্রটা আপনার জানতে হবে এই সূত্রটা খালি এখানে বসাই দিবেন অ্যান্সার শেষ সূত্রটা কিভাবে হয় সেই প্রসেসিংটা আমি মূলত দেখাইলাম যদি স্লো ওভার লুপ চাইতো ডাইরেক্ট ডেল সমান সমান টি এস মারি দিতাম যা হইতো অথবা ডেল সমান সমান এফ এস মারি দিতাম যা হইতো তাই অ্যান্সার হইতো কিন্তু এখানে তারা তার ভিতরে বাই করতে বলছে অর্থাৎ এই যে স্লো ওভার লুপের ম্যাক্সিমাম স্লো ওভার লুপের তার ভিতরে যে মেসেজ আছে আইয়াস অ্যাম্পলিটিউড আছে সেটা বাই করতে বলছে তো এখন আমরা এটা করে দেখি কত আসে ডাটাগুলো বসাই স্টেপ সাইজ কত দুইশো পঞ্চাশ দুইশো পঞ্চাশ মিলি ভোল্ট আর ফ্রিকুয়েন্সি কত স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এইটার দুই গুণ এটার দুই গুণ দুই গুণ হলে কত সাত কিন্তু ওইখানে প্রশ্নে বলা আছে তাহলে কি আসলো নাইকিস ডেট আসলো এই নাইকিস ডেটের কয় গুণ তিন গুণ হইতে হবে তার স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে কত তিন শতা একুশ একুশ কি কিলো হার্স ভাগ টু গুণন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর গুণন এফ এম কত ওয়ান কিলো হার্স ওয়ান কিলো হার্স কেননা প্রশ্নের মধ্যে বলাই আছে যদি এফ এম ওয়ান কিলো হার্স হয় তাহলে এ ইএম নির্ণয় করতে বলছে এটা সমান সমান আসলো কি ইএম 
एडर किलो हार्स एडर किलो हार्स काटा दिलाम ताहले कतो आशे देखिए अखन दुई शो पंचाश गुनों टेंटी पर माइनस थ्री गुनों एकुश भाग टू गुनों थ्री पॉइंट वन फोर जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट थ्री फाइव वोल्ट इता होच्छे उत्तर एक है ना मैं एक ता भूल कर रही थी कि जे एक है ना मैं थ्री पॉइंट फाइव ही चाहिए सेवेन पाई सी आश्चर्य तो थ्री पॉइंट थ्री आस इता हो बेकि थ्री पॉइंट फाइव जेहू तो आमी धोरे फेल सी इता थ्री पॉइंट फाइव ही आमी धोला मैं आपने थ्री पॉइंट थ्री दिए कोर्बेन होय तो एक है ना कि छ